ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഷൈൽജ പട്ടേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഷില്ലിംഗ് ലവ് എന്ന പോയമാണ് ഷൈൽജ പട്ടേൽ ഒരു കെന്യൻ പോയറ്റാണ് പ്ലേ റൈറ്റാണ് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് തൻ്റെ മെക്രിറ്റ്യൂഡ് എന്ന വർക്കിലൂടെ ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്ത ഒരാളാണ് ഷൈൽജ പട്ടേൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപീരിയലിസം മൈഗ്രേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കോളനൈസേഷൻ വിമൻ വിമൻസ് റൈറ്റ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഡയസ്പോറാസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തീംസുകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഷൈജ പട്ടേൽ ആൻഡ് ഷി ഈസ് എ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഓഫ് കെന്യൻസ് ഫോർ പീസ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിവിൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ ആൻ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെമോക്രസി ഇൻ കെന്യ മിഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ഷില്ലിംഗ് ലവ് ഡ്രീമിംഗ് ഇൻ ഗുജറാത്തി മിഗ്രിറ്റ്യൂഡ് എന്ന പോയറ്റിക് കളക്ഷനിലെ ഫേഴ്സ് പോയമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഷില്ലിംഗ് ലവ് അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ പോയറ്റ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മോണോലോഗ്സ് ഓഫ് വയലൻസ് കോളനൈസേഷൻ ലവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തീംസുകളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോർട്രേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ദയർ മൈഗ്രൻറ്റ് ജേണീസ് ശൈലജ പട്ടേൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലീനേജ് ഉള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് കെനിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഷൈലജ പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിലെ മേജർ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി ഇമ്പീരിയലിസം ഫെമിനിസം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലവ് ഫോർ പാരൻസ് ആൻഡ് ലവ് ഫോർ ആൻഡ് സെക്രട്ടറി രണ്ട് പാർട്ടുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ പാർട്ട് വൺ നമുക്ക് പോയറ്റ് തരുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും എങ്ങനെയാണ് തീം ഓഫ് ലവ് എവിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് ഇന്നേ വരെ പോയറ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരെത്രത്തോളം പോയറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പോയറ്റ് പറയുകയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഈ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അത്രയും ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പാരൻസ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നേ വരെ പാരൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രത്തോളം സ്നേഹമാണ് അവരുടെ മക്കളോട് അവർക്കുള്ളതെന്ന് പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോ അവിടുത്തെ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലും മറ്റ് വർക്കുകളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് തേനൊലിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഐ ലവ് യു ഹണി എന്നവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു രീതി പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസിനില്ല പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇമോഷൻസിനൊന്നും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെ പാരൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് ഇനി പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് പോയറ്റ് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് കെന്യൻ ഷില്ലിങ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തെയും റേറ്റാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് വളരെ വലിയൊരു പോയം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് പോയറ്റ് തൻ്റെ പാരൻസ് അനുഭവിച്ച പല സ്ട്രഗിൾസിനെയും അവർ നടത്തിയ പല സാക്രിഫൈസിനെയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
ഈ ഒരു പോയത്തിൽ മെയിൻലി മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പോയറ്റ് തന്നെ രണ്ടാമത്തത് പോയറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് അപ്പോൾ ഈ പാരൻസ് തന്നോട് ഇതുവരെയും ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയറ്റ് പോയം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് ഈ പാരൻസിന് പോയറ്റിനോടും സിസ്റ്ററിനോടും ഇഷ്ടമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം ദർ ലവ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഷോൺ ടുവേർഡ്സ് ദം വെസ്റ്റേണേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനോ കൾച്ചറിനോ ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് പരിചിതമല്ല അവർ എത്ര വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് പുറത്ത് പറയാത്ത ആ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനോ ലവിൻ്റെ എക്സിബിഷനോ ഒന്നും എത്തത്തില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് പറയാതെ അവർക്ക് നേരെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷൂറിയസ് എലമെൻസിനേക്കാൾ പ്രൈസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പാരൻസിൻ്റെ ലവ് ഇനി പോയറ്റ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്ലാക്സിനും വൈറ്റ് ഒറിജിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള റേഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് ഇനി പോയറ്റ് പറയുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പോയറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം വലിയ ഒരു റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്തത് എന്നാണ് പോയറ്റ് തൻ്റെ ഫാദറിനെ ഒരു സോൾജർ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അമ്മയെ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് ദ ജനറൽ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സർവ്വ അധികാരത്തെയാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അതിലൂടെ പോയറ്റ് ഫെമിനിസം എത്രത്തോളം ഈ പോയത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പോയത്തിൽ പോയറ്റ് ലവ് എന്ന തീമിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഷി ടേക്സ് ദ റോൾ ഓഫ് ഹർ പാരൻസ് ടു ദി ബേസിക് ലവ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ലവ് എന്താണ് എന്ന് പോയറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലും ഈ പാരൻസിൽ നിന്നാണ് ലൈഫിലെ പല അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ലവ് കറേജ് ട്രൂത്ത് മോറൽ വാല്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം പോയറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസിൽ നിന്നാണ് പാരൻസിനെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റ് തൻ്റെ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വീണ്ടും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പോയറ്റ് നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും എത്രത്തോളം സ്നേഹമാണ് പാരൻസിന് ഈ കുട്ടികളോടുള്ളതെന്ന് അവർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഇൻസ്റ്റഡ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലവ് ഇവർക്ക് മേലെ ഷവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് പോയറ്റും പോയറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എബ്രോഡ് പോവുകയാണ് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെയും പോയറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡ്രീമാണ് പുറത്ത് പോകണം നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ നേടണമെന്ന് അതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞുള്ള കഥയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പോയറ്റിനെയും സിസ്റ്ററിനെയും കാണാനായിട്ട് അവരുടെ പാരൻസ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സെപ്പറേഷനാണ് ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറുതല്ലോ പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ വേൾഡിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലരെയും മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരിൽ അടങ്ങുന്ന രണ്ട് പേരാണ് പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഒരു തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസിനെ എയർപോർട്ടിൽ എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് തഴഞ്ഞു വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ മക്കളെ കാണാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല അവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നില്ല അവരെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറേ മണിക്കൂറത്തെ ചെക്കിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഈ പാരൻസിന് അവരുടെ മക്കളെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവർ കാണാത്ത മക്കളെ കാണാനുള്ള ഒരു അനുവാദം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഓടി വന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ ഹഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു റീയൂണിയൻ്റെ പിക്ചറാണ് പോയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരുപാട് ഹാർഡ്ഷിപ്പുകളും സ്ട്രഗിൾസും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി വെരി എൻഡ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ലവിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എത്രത്തോളം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് താനൊരു പോയറ്റ് ആയതെന്ന് ഫൈനലി പോയറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും എല്ലാം അകന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു മൈഗ്രൻറ്റിനെ പോലെ ഒരു എക്സൈൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആളെ പോലെ ഒരു ലോൺലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന പോയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സപ്രസ്ഡ് ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും എല്ലാം ഈ ഒരു റീയൂണിയനിലൂടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസാണ് ഗെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പോയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു റിയൽ പോയറ്റ് ജനിക്കുന്നത് അവിടെ പോയട്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ പോയം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ 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 വലിയൊരു പോയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈഗ്രേഷൻ എക്സൈൽ ലോൺലിനസ് ദെൻ മാർജിനലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു